Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui, je vais te montrer comment closer un client pour une facturation variable, que ce soit pour un premier euh, rendez-vous, donc que tu le closes euh, pour une facturation variable euh, dès la première fois ou bien pour transformer, pour changer un contrat au fixe à un contrat au variable. Imaginons tu as signé un client pour un tarif de 2000 euros par mois sur une durée de 3 mois et que à l'échéance de ces 3 mois, euh, tu as eu de très, bonnes, euh, très bons résultats et que tu veux passer à la facturation aux variables, comment faire pour euh, convaincre euh, le client à signer un contrat aux variables Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais essayer de t'expliquer comment vendre, comment se positionner afin de convaincre plus efficacement son client pour qu'il signe à coup sûr. Donc la facturation aux variables ou à la performance euh, présente plusieurs avantages. Déjà, on peut facturer plus cher que euh, un fixe normal euh, parce que on va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'on a pu générer derrière et euh, en plus ça va nous faciliter le closing. Euh, C'est plus facile de closer un client pour une prestation aux variables que pour un gros fixe d'un seul coup. Euh, par exemple, un client euh, pour le closer sur un contrat à 5000 euros par mois fixe, ça va être plus compliqué euh, que de le convaincre à signer un contrat à 1500 euros plus euh, 7% de chiffre d'affaires généré derrière. Alors qu'à la fin du mois, euh, quand on va faire le calcul, on pourra gagner 5 000, 6 000, 7 000 euh, euros par mois derrière. Donc, la facturation aux variables, c'est vraiment le meilleur moyen pour scaler son agence, pour augmenter euh, ses tarifs de la manière la plus efficiente possible. Cependant, je ne la conseillerais pas du tout aux débutants. Euh, vraiment, c'est un petit peu plus avancé. Donc, euh, quand tu auras déjà de l'expérience, tu pourras passer sur de la facturation euh, aux variables parce que tu vas vraiment savoir qui sont les clients idéaux euh, pour ce genre de prestations. Parce que si ton client ne veut pas scaler euh, sa boutique e-commerce, s'il ne veut pas augmenter ses budgets pub, il euh, n'y a aucun intérêt de facturer aux variables parce que le montant va rester toujours fixe. Donc, c'est euh, plutôt valable également pour les niches e-commerce, euh, l'infoprenariat. Euh, c'est moins valable pour les niches euh, physiques parce que avec des niches digitales, on peut traquer directement le chiffre d'affaires qu'on a pu générer sur le dashboard publicitaire. Donc, euh, comment ça, ça s'est structuré euh, On peut structurer notre offre aux variables. Eh bien, moi, personnellement, je fais un fixe, donc euh, un tarif fixe de 1500 ou 2000 euros par mois, plus un pourcentage euh, du chiffre d'affaires. Ça peut être 5%, ça peut être 3%, ça peut être 10%. Ça va dépendre de la marge brute de notre client. Euh, imaginons le client, il vend des produits à 100 euros et que sa marge brute est de 80 euros. Euh, dans ce cas-là, je peux augmenter euh, mon pourcentage contrairement à un client qui a une marge brute de 20 euros par exemple. Ce qui est tout à fait logique parce que le bénéfice euh, va être moindre pour lui dans ce cas-là. Donc, pour facturer aux variables, c'est très simple. Je fais euh, un prélèvement automatique pour la base du fixe. Euh, si, par exemple, c'est 2000 euros par mois fixe, eh bien, je vais créer un abonnement sur Stripe que je vais envoyer au client le jour de la signature. Comme ça, il va être prélevé automatiquement euh, quand il va mettre sa carte bleue ou son euh, RIB. Euh, donc, il va être prélevé automatiquement de 2000 euros euh, par mois tous les, tous les mois, tu, tous les 5 du mois ou les 6 du mois, ça dépendra euh, encore une fois de la date de l'envoi de la facture. Et à la fin euh, du mois, donc tous les, par exemple à la fin de, de janvier, euh, je vais lui envoyer une autre facture qui va euh, stipuler le pourcentage euh, du chiffre d'affaires qu'on a généré pour le mois de janvier. Donc je vais l'envoyer le 3 ou le 5 février, euh, j'aime bien garder quelques jours après euh, parce que sur les dashboards publicitaires, ça prend des fois quelques jours pour euh, réinitialiser, pour avoir le chiffre exact. Euh, 
euh, des ventes générées. Donc, ça va être un pourcentage. J'envoie la facture directement au client et je lui envoie un message sur WhatsApp euh, pour le mettre au courant comme quoi la facture a été envoyé donc euh, des fois je lui fais également un petit vocal sur whatsapp pour lui expliquer euh, la facture euh, donc c'est 5% sur le chiffre qu'on a généré etc euh, des fois j'envoie même une petite photo du, du dashboard publicitaire pour qu'il voit ça et alors, en général il paye euh, voilà comme ça tout à fait normalement c'est j'ai eu aucun problème avec euh, mes clients pour euh, pour le pourcentage, s'ils disent non, c'est pas vrai, machin, parce que c'est exactement le chiffre qui est indiqué sur le dashboard pub euh, Facebook, c'est non négociable. <rire> voilà, je mets le pourcentage, je mets le, le chiffre et j'envoie la facture. Donc, il euh, y a une facturation automatique au début de chaque mois et euh, une facturation euh, variable qui va dépendre de chaque mois que je vais envoyer après la période des 30 jours. Maintenant, comment closer pour un variable, comment convaincre le client de signer un contrat au variable Eh bien, c'est très très simple. Il faut lui faire comprendre que c'est dans son intérêt, que c'est plus avantageux pour lui de payer au variable que de payer un gros fixe. Euh, c'est vraiment ça le secret parce que euh, si tu lui expliques euh, les choses de cette manière-là, il va être plus facilement convaincu parce que euh, mets-toi à sa place si on te facture euh, 2000 euros par mois et que les résultats derrière vont euh, être euh, entre guillemets je dis bien entre guillemets c'est totalement théorique vont être douteux donc euh, t'es pas sûr d'avoir des résultats ou pas et si on te dit par exemple ça va être juste euh, 1000 euros plus un certain pourcentage tu vas te dire que voilà le, la deuxième option est plus sécurisée parce que tu vas payer selon les résultats qui vont venir derrière. Tu vas pas être... Euh, alors bien sûr, il y a le fixe de, de 1000 euros, mais sur le, le pourcentage général, tu vas être plus rassuré, tu vas être plus confiant euh, des résultats derrière. Parce que si une agence te facture un certain tarif fixe et que derrière, il n'apporte pas euh, tellement de résultats, au bout d'un moment, tu vas être déçu. Par contre, si c'est sur un pourcentage, et eh ben dans ce cas-là, tu vas te dire ouais, cette agence-là, euh, ils sont plus motivés, ils vont me rapporter plus de résultats parce que je vais payer une fois qu'ils m'auraient apporté du chiffre d'affaires. Donc je vais payer en décalage après avoir eu des résultats concrets. Je vais pas payer par avance le début de chaque mois. C'est ça euh, vraiment la, la logique derrière à avoir euh, quand tu vas être face à ton prospect euh, lors de ton rendez-vous de vente. Donc, tu dois montrer à ton prospect que tu vas être plus motivé, plus engagé euh, à, grâce à la facturation aux variables. Euh, C'est vraiment ça la chose la plus importante. Euh, tu peux le dire même comme ça directement à ton client. Euh, on va être plus motivé, on va être plus engagé euh, avec cette facturation là parce que on va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'on va vous apporter donc on est vraiment obligé de vous apporter les meilleurs résultats possibles parce que notre euh, notre gain va dépendre de votre gain également donc plus vous gagnez de l'argent plus nous également on va gagner de l'argent donc on est vraiment incité à apporter les meilleurs résultats possibles à vous spécialement parce que avec la, la plupart de mes clients on est sur des fixes mais pour vous spécialement ce sera euh, les meilleurs résultats possibles on va passer le plus euh, de temps possible sur votre compte publicitaire parce que on va être gagnant gagnant tous les deux et notre euh, facturation notre rémunération dépend directement de vos résultats donc, tu peux la formuler de, de cette façon-là pour euh, le convaincre euh, plus efficacement. Après, bien sûr, quand je dis euh, les comparer aux autres clients, tu dois toujours apporter des résultats à tous tes clients. Euh, donc, vraiment, ça, c'est juste un petit argument de vente que tu peux euh, avancer euh, justement pour euh, ce prospect-là en particulier. Mais vraiment, tous tes clients, tu dois les, les traiter <rire> pareil. C'est pas euh, parce que c'est un fixe ou un variable que tu vas leur apporter euh, de meilleurs forcément. Ça doit vraiment être ta priorité d'apporter de, les meilleurs résultats possibles, quel qu'il soit le client. L'autre astuce pour closer plus facilement, ça sera d'utiliser l'ancrage avec un prix fixe. 
C'est-à-dire, tu peux dire, si ton tarif est euh, soi-disant 4000 euros par mois, tu peux dire que voilà, notre tarif euh, fixe normal, c'est 4000 euros par mois, mais parce que je vois que vous avez un gros potentiel de croissance et parce que je veux qu'on travaille sur le long terme, eh bien, pour vous spécialement, je vous propose un tarif de seulement 2000 euros par mois plus 4% sur le chiffre d'affaires généré. Et en utilisant cette, cette astuce-là, euh, ça va permettre aux clients de, de croire que c'est moins cher. Parce que là, tu as 4000 euros par mois et de l'autre côté, tu as 2000 euros par mois plus un pourcentage sur le CA. Donc, il va sortir de sa poche uniquement 2000 euros euros au début du mois, euh, donc il va, il va se dire, voilà, c'est plus avantageux pour moi. Par contre, pour toi, en tant qu'agence, c'est plus avantageux de facturer aux variables parce que à la fin du mois, euh, tu vas gagner plus que les 4000 euros euh, que tu voulais de base. Donc, euh, ça peut monter jusqu'à euh, 4000, 4500, 5000, 6000 euros par mois. Encore une fois, ça va dépendre des résultats derrière que tu vas apporter. Ça dépendra du budget pub également, s'il est élevé ou pas. Mais euh, à la fin du mois, tu vas gagner plus en facturant euh, aux variables. Alors que euh, pour convaincre le client, ça va être plus facile en diminuant euh, ton prix. C'est une sorte de réduction, euh, on va dire cachée entre guillemets, parce que à la fin, tu vas être payé plus que les 4000 euros. Donc, c'est vraiment la meilleure manière de présenter euh, son offre. Comme ça, tu vas euh, closer pour un variable. Je te conseille également de le faire sur un support écrit. Euh, voilà, si tu fais par exemple un, un rendez-vous sur Zoom, eh ben, tu fais un partage d'écran et tu montres euh, un diaporama. Euh, vraiment, ça doit être écrit noir sur blanc, 2000 euros plus euh, ton de pourcentage sur le chiffre d'affaires. Il ne faut pas juste le dire comme ça oralement. Euh, C'est impératif d'avoir euh, un diapo ou bien une présentation. Tu n'es pas obligé de, de présenter toute euh, ton offre en détail, mais juste le tarif. Il faut que ça soit vu parce que les gens ne croient pas juste les paroles. Euh, ils vont plus croire euh, euh, les écritures. Donc, quand c'est écrit, c'est plus impactant, c'est plus convaincant et euh, le prospect va te prendre au sérieux. Donc, une fois que tu auras annoncé ton prix, tu gardes le silence. Voilà, comme d'habitude, il ne faut pas <rire> dire un seul mot et laisser le prospect parler. Regardez s'il a des objections, tu peux répondre à ses objections et euh, voilà, finaliser euh, la signature s'il si est OK, s'il veut avancer plus loin. Donc, si tu veux aller plus loin, toi également, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre comment monter une agence SMMA.